Hello, Dr. Paul Nelson Waipupu kutoka kliniki ya afya mapenzi na kutia mada na kusema mazoea ya kimapenzi yanavyoua uchangamfu mazoea ya kimapenzi yanavyoua uchangamfu wa well, ni kesi nyingi sana nazo kutana nazo mpenzi wangu amebadilika mpenzi wangu amekuwa hivi mpenzi wangu amekuwa hivi mtu anabadilika kutokana na hali ambayo anakutana nayo anabadilika either amepata information mpya au anaumia sasa pale kuna kuwepo na hali ya kuzoeana ya kiwango cha juu inafikia hatua mtu hauoni umuhimu wako wewe na asipouona umuhimu wako wewe atafuta kitu kingine cha muhimu ili aweze kuisikia amekamilika inaweza akajidanganya kwa kupata mchepuko akajiona amekamilika akajiona na raha zaidi kuliko kuona wewe anaweza kwa iko busy kweli na kazi hana mchepuko lakini iko busy hana time na wewe lakini mwanzoni mwa uhusiano alikuwa kazi ni ile ile lakini hakuwa busy kiasi hicho zamani mkorofia mapenzi mara tatu kwa wiki sasa hivi mara moja kwa wiki imetokea kama bahati naweza kupita wiki amnyafanya mapenzi na mara nyingine mnafanya mapenzi lakini haraka haraka tu imeisha sawa so, sasa hali kama hii inaonyesha jinsi gani hali ya kuzoeana inasababisha mtu anapoteza uchangamfu na mtu anapoteza uchangamfu inakuwa ni rahisi sana kuchangamshwa na mtu mwingine mpya tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi sasa hivi research shows that a new experience increases the flow of endorphins yani kitu chote kipya kinaongezea mtiririko wa kichocheo kinachofanya uisikie raha kinachoitwa endorphin kitu chote kipya sasa usipojua jinsi gani ya kuongezea viungo kwenye uhusiano wako sawa unatengeneza pilau unatengeneza wali ndani unatengeneza mboko kuna viungo mbalimbali vya kuleta utofauti katika chakula kile kile wali ni ule lakini viungo vimebadilishwa au vimeongezewa mboga ni ile ile viungo vimebadilishwa au vimeongezwa lengo ni kuleta utamu tofauti sasa hmm. wengi <laughs> wengi wana wana wajipi wa, wa, changamoto wanaona kwamba mambo yakosaa kumbe mambo yanaharibika bila kujua hasa kwenye gari kuna 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 signs kama maji yameisha inakuonyesha kama mafuta yameisha inakuonyesha kama yani kama indicator moja imeharibika sawa so, kuna indicator za kuonyesha kama unataka kulia kushoto kama indicator moja ya imekufa mlio wa ile indicator unafanya indicator kama unaniende kushoto unabadilika <laughs> kwa hiyo kwamba kuna kuna taa moja iko sawa <laughs> kwa hiyo lazima hasa kuna taa moja ilikuwa imewaka kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye gari yangu kwa hiyo nipigie simu na itai mwaka ilikuwa gari kwa imeenda sasa sawa taa imewaka itai mwaka sijai kuona kama moja imewaka vipi wanaambia hiyo hiyo kama kuna ukungu kioo cha nyuma kinaonekana kama kina ukungu ili inakuonyesha <laughs> anyway ni anyway, kama usijifanye unajua kila kitu lazima ujipe changamoto ujiulize maswali kwa nini hii hali ipo <laughs> sasa ile <laughs> mtu mmoja akasemaje akasema hivi the absence of bad does not mean the presence of good yani kutokuwepo kwa mabaya haimaanishi kuna mazuri yani kwa sababu mume wako achepuki au mke wako achepuki kwa sababu mume wako hajakupiga ngumi au sio mlevi hajakutukana au nini haimaanishi kwamba kila kitu kiko shwari sasa <laughs> mekaa kwenye hali ya mazoea hali ya mazoea inaleta hali fulani ya comfortableness yani hali ya kujiona uko sawa tu yani wazungu wanaita complacency Unajua mambo yako sawa. Tunaona kwa sababu hali uliyozoea unajua kwamba nikienda hivi nafika hapa. Kienda hivi. Kwa hiyo hakuna challenge. Akili yako haiko challenge na yote ile. Na akili yako inadumaa unapokuwa katika mambo ya kimazoea, akili yako inadumaa huwezi uko tafuta kitu kipya. Na tafiti zinaonyesha hivi. Akili ya madereva wa daladala na ya boda boda zinatofautiana. Dereva wa daladala akitoka kituo cha kwanza mpaka cha mwisho maeneo nao yaona ni yale yale haoni kitu tofauti wakati dereva taksi anakata kona maana yeye ni manzese mara siji buguruni siji wapi anakata anabadilisha mitaa lakini dereva dada anabadilisha mitaa mitaa ni ile ile akili yake inaduma sasa hmm. mahusiano mengi yamedorora hayana raha hayana uchangamfu kwa sababu akili za watu wameduma akifika nyumbani akishaoga anaangalia tv full stop akishakula wanajua tunaenda kutiana kinadai tunalala basi sasa hii kwenye akili ya mtu anaona kuna kitu hakiko sawa. 
<laughs> Anashito kuluwa ni kitu gani Kweli mwema wake hamsaliti Anawai kuhuli nyumbu kwa nyumbu kwa nyumbu kwa nyumbu kwa Au mke wake Hajaona usaliti Au hapindi hela kama, kama machangu doa Nani anaona Mwema kusawa lakini no Gani ya huyu mtu kata kuambia Kata kuambia Anawana kwa kitu kwa sawa Kwa kitu kwa kasa Helewi ni nini Baka taka mpata michepuko Kwa 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 Sikiliza huyu dada, sawa sikiliza huyu dada. Anasema hivi, sikiliza daktar. Anasema daktar habari. Mimi ni mke wa mtu, ndoa yangu ina miaka nane. Na mpenda sana mume wangu, lakini anashindwa kunipa burudani ya kitandani. Hajui kunichezea. Nika moja tu, bas, kamaliza kazi. Na ananiacha bado nina hamu. <laughs> Nikaamua kurudiana na mpenzi wangu wa samani, japo tayari na yeye ana mke. Ananipa vitu vitamu hadi nalia. Na ananisifia, oh baby, wewe ni mtamu sana. Mke wangu alipagi utamu kama wako wako. Lakini na shangaa, mbona mwema wangu anisifia, oh ni utamu. Nisaidia doktor, niyo kwa ito wa yangu. <laughs> Dada mungina lepidia simu, toka dale samu. Zaha, yugo kwenye mchepuko miaka miwili, anajisikia vibaya. Kisa mwema wake amelisi, miaka miwili. Dada mungina yugo kwa alusia, zaha. Yugo kwenye mchepuko. Kasa wana mchepuko na mdai hela, milioni mbili. Mbili na mbili yao minacha usiano, na uhuo, na uunjo usiano. Lakini anapenda utamu wa kuchepuka. Lakini anashaka, kwa nina shindo kumuacha uyu mtu, anani, anani kandamiza, ataka ni mpe hela. Nunga na ume, lakini anadanga. <laughs> Unuza kuona, hali na kumbaya. Hata kumuacha, anashindo, ala kumpe, kumpe hela. Nuna kumbaya, nita mzuesha, wibana, uma na mke hela, anazo. Lakini kumpa milio, nimbila sana, lakini nimbila milio tano, nika shindo. Lakini naka mwambia mwame wangu, shindo wa imekufa. Lasta kindo wa yangu ife, lakini nachepuka. Lakini kama hizo. Kwamba usipo uangalia usiano kwa makini Utashindo kujua jinsi gani mpenzi wako wana kuboa Na usipo jishitukia wewe mwenyewe Uwende wewe unamboa mpenzi wako lakini ujui kama unamboa Sikiliza <laughs> Uwende unamboa lakini ujui kama unamboa Mwenye mpenzi wako ya kuali Maisha na wangu mwenye Najua ni mujimu sana kupata muda kukana kukungia na mke wangu Sawa niko bize sana Sawa Sawa ndo mana kukungia na mime lazima ulipe no, Niko bize sana Sawa Na juu ni muhimu sana kupata muda kukana ongea mtu wangu. Yes, mtu wangu sozi mkumna umu kwa jambo lote lili, ndiyo ana malawo, mamba ya mnambo dogo. Lakini, lazima na mimi ni yonyesu kwa mba, naziba kila pengu ambalo liku katika mwe wa mtu wangu. Zawa, <laughs> kapa ni memtua uko kwa hao, lazima wana nifraia mimi. Kasa ni kakundua, mkona, ah, mm, apana. Zawa, ni kirudi nyumbani, ni kisha kula tunasinzia. Zawa, na, na ina kandua hii siyo nzuli. Mtu wangu ajilalamika. Zawa, ajilalamika. Lakini kandua hii siyo nzuli kwa ndoa yangu. Na mtu wangu ni mzuli, wanaume wana mtamani. Lakini, oh no, niki niki wajua ni kamua hivi, ni kamua sa hivi, ni kifika ni mbani saa kumi na mbili. Nita ongea, nita kiza na watoto kama nusu saa hivi, naenda na lala. Saa mbili na nusu, na mambia mtu wangu ni ya mche. Tuta ongea mbaka saa tano na nusu. TV na zima, taishanga yata ifabani ya mtu mbili wa muhimu, TV na zima. Tumulakaa, tunaongea, kufono jihana. <laughs> kwa mwenye ameka, kwa mwenye TV, ame nende ode kena kawaida. Ameka kwenye kochi lingina, mene meka hapa, tunaongea na mtu zama, tunaongea na mbea na mbea na hina, 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 tunacheka. It's a good thing, inaitua interpersonal synchronization. Kwenye psychology, itua interpersonal synchronization. Yani, ni kwamba, mna, 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 mna salabisha mshikamano mkubwa wakihisia katia ni hini wawili. Kasa, utamisigia mtu wa mbae hana time na wewe. Utakuwaje na ham na mtu wa mbae hana time na wewe. <laughs> Kwa lazima kama ni mafamilia na muhimu sisubiri kuambiwa mimi mwenyewe na yaiongeza ya wewe unatakiwa la kuwahi kumaliza unasubiri mpaka mume wako mke wako alalamike <laughs> Kwa sababu wewe unajua kama ni tatizo lakini mpaka usubiri mpaka mke wako alalamike kama una watakizo la kuwahi kumaliza <laughs> itakula kwako atafuta mchepuko Sikiliza Tafiti mbalimbali zimefanyika sawa Usipo kufahamu njia za kuleta viungo vipya katika usiano wako utaendelea na mazoea. Yes, mazoea ni mazuri. Kwa sababu kuna kitu kina kushitua, kila kitu kiko sawa. Ukitaka mboga, ipo. Ukitaka hera, ipo. Kila kitu kipo. Lakini ule msisimuko haupo katia ni wawili, haupo. Kila kitu kipo. Dari, lipo, nyumba, ipo ya mana. Sina siwa ya kupanga, watoto wenda shule ya baby. Kila kitu kipo. Lakini msisimuko haupo. Haipasui kuwa na usiano, usio kuwa na uchangamfu. Haipasui. Ni mazingira ya hatari. Sawa. Mtu mmoja akasema haja, akisema katika tafiti ya mada hii, akisema hivi, routine is only good if it is productive. <laughs> Asema ile hali ya kuzoea <laughs> ni nzuri pale tu ambapo inakuletea faida. 
kuna ndoka nyumbani unaenda kazini saa mbili lazima niwe nimefika ofisini haya ni mazoea sababu ina faida ofisi inakulipa lakini pale ambapo mazoea hayana faida hata ali mtu atatafuta kitu kingine cha kumletea mchangamfu katika nafsi yake sawa so, umeumbwa umeumbwa uwe na mamlaka so, katika maisha ya Mungu ameumbwa kusema kwenda mamlaka mtatawala vyote kwenye kitabu cha mwanzo sio sura ya ngapi ya ya pili siku ni mwanzo asema Mungu akawapa mamlaka sema tawaleni vitu vyote isipokuwa tu msile mti wa tunda katikati nitawaponza <laughs> asema nimeomba mamlaka tawaleni kila kitu kiko mikononi mwenu tumeomba na kile kutaka kutawala kila kitu hasa pale unapojikuta hamna uchangamfu katika maisha yako katika uhusiano wako hakuna uchangamfu hakuna ile furaha ambayo mlianza nayo sawa alafu ujui ufanye nini ni mbaya sana ukiona mtu anakuchekea chekea hata huyu huyu kajileta dada moja simjui sasa sikiliza kwa sasa dada moja simjui nanunua matunda mahali fulani na yeye ananunua alafu nimenua akamwambia yule muuzaji dada mzuri kwa hara makalio mazuri amevaa vizuri mbona umempa matunda yote mazuri umempa huyu baba nikamwambia ah basi chukua tu chukua haya pangu basi nikamwambia chukua haya pangu basi haya mazuri akasema wewe nunulie tu moja unaona yeye amekuja amesimama hata kununua ataka mimi nimunulie maanake anaomba anichepushe ndakutana na kigongo akichepuki kimaokoka haleluya lakini oh no hivi ni jambo la msingi sana mtu mmoja akasema interrupt the routine la hiyo hali ya mazoea lazima uishtukie sawa so, lazima uishtukie ukitaka uhusiano wako uende mbali umejaa furaha ile hali ya mazoea ipo kama mke wako anajamba sana kitandani anapokuwa amelala yule anakoga makande sije nini anajamba sana mwambie bwana jitahidi kudaliuti huyu ushuzi wako utie maji kidogo sio na harufu kali utani utani hapa na pale unasaidia vitu vidogo vidogo mtekenye mkumbatie mpenzi wako kafra kitu ambacho alikuwa hakitarajii unakifanya zawadi ni surprises ni kitu ambacho mwanzio alikuwa hakitarajii fanya sio unafanya kila kitu ambacho mwanzio anakitarajia inaboa ndio hayo mazoea do the unexpected Ah, ndio maana outing ni very important. Sawa, so, mmezoea mnakula tu nyumbani, mnakaa tu nyumbani, mnaangalia TV, chumba ni kile kile, nyumba ni ile ile, rangi ni zile zile. Tokeni kidogo mwende mkaale so mkanywe soda, mahali mingine tofauti unaongelea sehemu tofauti. <laughs> no, mapenzi kila siku mnafanyia tu chumbani. Kila siku mapenzi chumbani. Siku nyingine tafuta ile mule afanyie sebuleni. Kwa hiyo tengeneza utafuti. Sawa, so, tengeneza utafuti ili muendelee kudumisha msisimko kati yenu ninyi watu wawili. Sawa. Sawa. Sikili na. As maybe research shows that most happy couple gives more compliment than negative statements. Mara leni umemsifia mpenzi wako. Ha, umemsifia amepika vizuri, amevaa vizuri. Eh, hey, hey, nimekumbuka. Hapo hapo ukumsifia mpenzi wako na yeye inaleta utafuti kwamba aha nimefanya kitu tofauti this is good inaongezea mtiliko wa endorphin ambao inasababisha huyu mtu akufurahie kuwa na wewe katika mahusiano yake sawa so, uvaaji ha unavaa tu ile maji hauko uchi vaa katika ambayo inaleta utafuti si unavaa tu kwa mbona umevaa jitahidi sana kuvaa vitu tofauti tofauti eh hata mara moja moja vaa kimini hata kama ni nyumbani vaa kimini vaa zile ngoro kata mikono na nini vitu kama hivyo jitahidi wewe ndio ndoa kadhalika kila siku tu wewe unajua kunyonya mboro tu basi unajui zaidi hapo <laughs> unajui hizi gani hapo kama mikono ya kuchezea mikono eh 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 ile video video ile ya kama jinsi ya kutumia mikono yako wakati ndio ndoa mke wangu kaiona <laughs> kaongezea utumiaji wa mikono yake nikashangaa kweli na leo nashika chimba kweli kwa hiyo kaiona hiyo video. <laughs> Haleluya. Anyway, oh no. Lazima uwe na vitu tofauti. Na shida ni kwamba unafahamu kwamba mwanamke ana maeneo 16 lakini wewe unatumia maneno maeneo 13. Hata so, maeneo maeneo matatu peke yake. Unafahamu mmeo katika mwili wake na maeneo 10 na mawili. Wewe unafanya unafanyia maeneo matatu au mawili tu basi. Kwa hiyo mwenzio anajua utaanzia wapi utaishia wapi anaboreka na wewe. Kwa ukifahamu kwamba mwanaume ana maeneo 10 na mawili, ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake ambaye ana maisha mengi ameshafahamu, ukafahamu jinsi ya kuitumia, itamsaidia wewe kupata raha na kuona utofauti. Ukifahamu kwamba mwanamke ana maeneo 
unabadilisha badilisha mambo ili asiboreke na wewe. Hii ni clinic ya afya mapenzi. Namba zangu na kuandikia hapo chini utazichukua sawa tuwasiliane uweze kusaidia katika maeneo mbalimbali. Mbali.